बिस्मिल्लाम वेलकम टू लेक्चर नंबर एट ऑफ चैप्टर नंबर सेवनटीन दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर सेवनटीन और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए इसको इस एंड तक पूरा देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग की डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जितनी भी बातें हैं वो ज़्यादातर बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होती हैं बट मसला ये होता है कि वो याद नहीं करते तो उनको जब पेपर आता है तो वहाँ पे वो गलत कर आते हैं इसलिए इसको एक दफ़ा देख लेने से भी आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी तो वर्ड प्रोसेसिंग इज अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन राइट अ लेटर आर्टिकल बुक और प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप लिख सकते हैं आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ किया होगा ये तमाम के तमाम वर्ड प्रोसेसर ही हैं जो कंप्यूटर के अंदर लिखने के लिए यूज़ होते हैं लिखने के अलावा इसमें आप और भी बहुत से काम कर सकते हो आप लिखते वक्त इसको देख कर सकते हो डेटा को एडिट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो असल में ये बातें आपको अजीब लग रही होंगी क्योंकि आप ये करते रहें इससे पहले होता था टाइप राइटर उसमें आप साथ साथ लिखते थे तो वो छपता जाता था पेपर के ऊपर मतलब उसमें आप एडिट नहीं कर सकते थे डिलीट नहीं कर सकते थे लफज को एक जैसे दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते थे मगर वर्ड प्रोसेसर में आप ये सारे काम कर सकते हैं इसके अलावा ये डाटा का प्रिंट भी ले सकते हो उसमें ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो तो अगर वर्ड प्रोसेसर का क्वेश्चन आ जाए तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपको मैंने बताया था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को रन करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन चलाने के लिए इस्तेमाल होता है तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि लिखने के लिए यूज़ होता है उससे आप बुक्स भी लिख सकते हो लेटर्स भी लिख सकते हो मतलब और कोई चीज़ भी लिख सकते हैं अगली बात हम करते हैं डेटा मैनेजमेंट की डेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें चंद एक पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहली बात तो ये कि आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पस टू स्टोर देम इन द कंप्यूटर इन मोर देन वन इंटरलिंक्ड फाइल्स विच मे हेल्प व्हेन वी नीड इज कॉल्ड डेटा मैनेजिंग वैसे अगर मैं डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करूँ तो इसमें तीन बातें हैं पहली बात तो कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें फिर उसको कंप्यूटर में सेव करें और उसको ऐसे सेव करें कि वो आपस में सारे लिंक हो इस बात को समझने के लिए हम एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि हाइपर स्टार की एग्जांपल ले लेते हैं पहली बात तो ये कि आपको वहाँ पे जाके ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि वहाँ पे जितना सामान आता है और जाता है उसको किसी मैन्युअली मतलब एंट्री उसकी पॉसिबल नहीं है मतलब ये नहीं हो सकता कि जैसे आप जिस तरह आम दुकान पर होता है कि रजिस्टर पर लिखते जाओ या कि कोई कॉपी पर लिखते जाओ उस तरह पॉजिबल नहीं है इट्स क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान इनपुट और आउटपुट होती है सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पे यूज़ होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी और वो बेस करती है बार कोड पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर यह ब्लैक और वाइट लाइन आपको नज़र आ रही होती हैं आपने देखा होगा कि वो एक डिटेक्टर की मदद से उसके ऊपर जिसके रेड लाइट फेंकता है तो वो डिटेक्टर टूँ करता है और वो पता चल जाता है कि ये इतनी प्राइस है इतना वेट है और ये चीज़ मतलब इस बंदे ने ख़रीद ली है होता क्या है कि ये जो बार कोड है इसके इसके बीच में खास स्पेसिंग होती है और वो स्पी जो स्पेसिंग होती है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें उसकी प्राइस उसका मैथ उसका वेट उसकी एक्सपायरी डेट सब कुछ शामिल होता है तो बाय यूजिंग बार कोड स्कैनर वो बंदा ये देख लेता है कि इसकी प्राइस कितनी है अब बात यह है कि आप देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे काउंटर होते हैं हर बंदा मुख्तलिफ़ काउंटर से चीज़ मतलब पे करता है ये करता है वो करता है ख़रीदता है और मतलब तब्दील करवाता है जो भी काम हो रहा है काउंटर पर हो रहा है अब ये फ़र्ज़ कर लेंगे दस काउंटर हैं दस काउंटर आगे जाके एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से अटैच होते हैं मतलब उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे मैंने हाइपर स्टार का बताया उसके अंदर जो चीज़ आ रही है इनपुट करते वक्त भी उसको स्कैन किया जाता है और जब आप उसको ख़रीदते हो तो काउंटर पे भी उसको वापसी पर स्कैन किया जाता है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है उनकी प्राइस की उनकी इनपुट की एक्सपायरी डेट की तो वो रिकॉर्ड रखता है कि आज ये चीज़ ज़्यादा बिकी है तो इसका ऑर्डर दे दूँ मतलब इसको और मंगवा लूँ और वो इस बात का भी रिकॉर्ड रखता है कि जैसे कि आज 10 किलो कोई गोश्त आया था वो नहीं बिका तो वो कल तक ख़राब हो जाएगा इससे पहले कि वो ख़राब हो वो उसको रेड लाइट कर देता कि इसको वापस भेजें या इसको एक्सपायर हो गया जैसे दवाइयाँ होती हैं वो बता देता कि ये दवाई एक्सपायर हो गई क्योंकि ये बिकी नहीं है अब उसे कैसे पता चला कि बिकी नहीं है क्योंकि जब कोई चीज़ बिकती है तो वो अगेन वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है 
और फर्ज कर लेंगे जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं तो वो फिर वो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है तो वो खुद ही हाईलाइट कर देता है कि ये चीज़ ज़्यादा मंगवा लें सीज़न के हिसाब से मतलब वहाँ पे जितना काम है वो डिजिटल तौर पे हो रहा है वहाँ पे इंसानों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस तरह से ये होता है कि प्रॉफिट बढ़ जाता है सेल बढ़ जाती है आपको वो चीज़ नहीं मंगवानी पड़ती बार बार जो नहीं बिकती इस तरह से आप रिकॉर्ड रख सकते हो तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरलिंक सिस्टम अब हम बात करते हैं इंटरनेट की मेरा ख्याल है इंटरनेट के बारे में आप सबको पता ही है कि इवन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड वर कनेक्टेड टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन्स टेलीफोन्स कंप्यूटर्स और तमाम डिवाइसेस, टैबलेट्स का आपस में जुड़ा होना दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट अब इंटरनेट का जो वर्किंग है वो इस तरह से होती है कि थ्रू लैंड एंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर दुनिया के तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक्ड हैं आपने वेबसाइट का कॉन्सेप्ट सुना होगा वेबसाइट बेसिकली एक ऐसा एड्रेस uh, है uh, जहाँ पे आप कोई डाटा स्टोर कर करके रख सकते हैं और वो इंटरनेट पे मतलब अवेलेबल होता है हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैट्रिक के बच्चों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये बातें तो बड़े बड़े लार्ज स्केल स्टोरेज uh, डिवाइस होती हैं वहाँ पे बहुत सारा डाटा स्टोर होता है उनको बोलते हैं सर्वर्स कह लें अगर आप उसको आसान अल्फाज में डेटा सर्वर्स कह लें तो जैसे फ़र्ज करने के यूट्यूब है यूट्यूब के डेटा सर्वर्स काफ़ी सारे मुल्कों में फैले हुए हैं इंडिया में श्रीलंका में यूएसए में है तो वहाँ पे जो डेटा होता है वो जाके स्टोर होता है और वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है उसको हर बंदा एक्सेस कर सकता है मतलब आप अपने कंप्यूटर को भी एक तरह से एक छोटा सा सर्वर बना सकते हो मतलब फिर उसको आपको हर वक्त इंटरनेट के साथ लगा के रखना पड़ेगा और आपको उसको हर वक्त ऑन रखना पड़ेगा तो ये जो इंटरनेट है इसके अंदर बहुत सारा डाटा है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्टोरेज सर्वर्स जैसे फेसबुक के बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं जहाँ पे आपका फेसबुक का डाटा स्टोर होता है यूट्यूब के बड़े बड़े सर्वर्स हैं जहाँ पे यूट्यूब का डाटा स्टोर होता है दो दुनिया के तमाम कंप्यूटर इन सर्वर्स के साथ अटैच है वहाँ से डाटा ले भी सकते हैं और वहाँ पर डाटा सेव भी कर सकते हैं ब्राउज़र अब बात यह कि इस इंटरनेट को एक्सेस करना है आपने कंप्यूटर पर जो भी काम करना है वो किसी ख़ास सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा तो ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को लिंक करवाता है इंटरनेट से या वेब से अब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड द विंडो टू द वेब मतलब ये ऐसी खिड़की है जब आप इसे खोलें तो ये कहाँ जाके खुलती है इंटरनेट में जाके खुलती है वेब में जाके खुलती है तो बहुत सारे फेमस ब्राउज़र्स हैं गूगल क्रोम मोजीला फायरफोक्स इंटरनेट एक्सप्लोर ओपरा सफारी क्रोम और ये द वर्ल्ड जो कि एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ होता है अच्छा एक कन्फ्यूजन होती है ब्राउज़र की और सर्च इंजन की पहली बात तो ये कि ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर नहीं है सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें डाटा होता है तमाम बाकी तमाम वेबसाइट की लिस्ट होती है मतलब आपको क्या पता कि अब दुनिया में फिजिक्स से रिलेटेड कितनी वेबसाइट्स हैं तो ये ख्याल गूगल वालों को सबसे पहले आया उन्होंने क्या किया कि बाकी तमाम वेबसाइट्स का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया गूगल पर आप जाके लिखते हो फिज़िक्स तो वो आपको फिज़िक्स से रिलेटेड तमाम तर जो मसाइन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो आपको सर्च करके देता है इस तरह जो फेमस सर्च इंजन है गूगल है बेंग है याहू है चाइना इन तीनों में से कोई भी नहीं यूज़ करता उसका अपने सर्च इंजन है जैसे बैदू डॉट कॉम और गूगल के मध्य मुकाबले एक फ्री सर्च इंजन है डग डग गो इस तरह से मतलब बहुत सारे सर्च इंजन है विकीपीडिया एक सर्च इंजन है जिसपे आप वही इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो जो विकीपीडिया के ऊपर है लेकिन गूगल बेंग और याहू जनरल सर्च इंजन है इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की यानी कि ईमेल की ईमेल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैसेज भेजने का एक आसान तरीन जरिया है इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो जल्दी से हम देख लेते हैं ये कॉस्ट फ्री होती है आपको ईमेल पे अकाउंट बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगते जैसे जी मेल है हॉट है आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं सिंपल टू यूज़ है इस पर यूज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है अकाउंट बनाने से लेकर मैसेज भेजने तक बहुत आसान चीज़ें एफिशेंट है एक वक्त में आप हज़ारों लोगों को एक ही ई भेज सकते हैं वर्स है मतलब कि आप डाटा सिर्फ लिखने की फॉर्म में नहीं और भी फॉर्म में मैसेज की फॉर्म में ऑडियो की फॉर्म में वीडियो की फॉर्म में सेंड कर सकते हैं यूज ऑफ इंटरनेट ये पेपर में सवाल आया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया फास्टर कम्युनिकेशन होती है सेकंड्स में इंफॉर्मेशन एक जैसे दूसरी जगह चली जाती है बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर चीज़ आपको नेट से मिल जाती है आप स्टडी कर सकते हैं सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ज़्यादातर लोगों ने इसको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ किया सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल जिससे आप सोच लिए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि मतलब आप घर बैठे बुला सकते हैं अबर मंगवा सकते हैं 
ई कॉमर्स इसको भी हम डिटेल से देखते हैं ई लर्निंग जैसे कि आजकल ऑनलाइन लेक्चर जैसे ये ऑनलाइन लेक्चर आप सुन रहे हैं इस वक्त ये ई लर्निंग में आता है वट इज़ ई कॉमर्स ई कॉमर्स इज़ द वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन द वेब आपने दराज डॉट कॉम का नाम सुना होगा जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं पाकिस्तान में तो ये चीज़ें अभी आई हैं लेकिन बाकी दुनिया में पचास साल पहले से हैं जैसा कि दुनिया में नंबर वन जो ऑनलाइन स्टोर है वो अमेजोन का है और आपको पता होगा अमेजोन का जो मतलब फाउंडर है वो इस वक्त सबसे अमीर बंदा है दुनिया का बिल गेट्स को भी उसने पीछे छोड़ दिया तो अमेजोन ये यूरोपियन कंट्रीज़ यूएसए और इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है घर बैठे लोग उस पर ऑर्डर करते हैं अब ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है अमेजोन तो खैर नहीं अभी आया लेकिन अली बाबा ईलो डॉट कॉम इस तरह से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स मतलब बिजनेस जो आप घर बैठे करें दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स अब आखिर में हम कुछ बात कर लेते हैं रिस्क टू आई सी टी जहाँ टेक्नोलॉजी के इतने फ़ायदे हैं तो वहाँ पर उसके नुकसान आते हैं पेपर में कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ये मत लिखने बैठ जाना कि टाइम वेस्ट होता है ये होता है वो होता है इसके जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो आपकी बुक में बनाए हुए वो तीन हैं थेफ्ट थेफ्ट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ क्राइम कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टील मनी गुड्स इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिसोर्स ये सबको पता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि आपके कंप्यूटर में किसी तरह से एंटर हो जाए आपका डाटा लेके चला जाए तो वो आपके लिए बड़ा नुकसान दे जैसे कि फ़र्ज कर लें लाहौर बोर्ड या फेडरल बोर्ड के पेपर हैं और आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे ने पेपर वहाँ पर रखे हुए हैं और आप वहाँ से डिजिटली थेफ्ट कर लें पेपर तो ये एक तरह से मतलब थेफ्ट के उसमें आता है पायरेसी अच्छा ये पायरेसी सिर्फ इंटरनेट या सॉलिड सॉफ्ट चीज़ों में नहीं होती ये हार्ड चीज़ों में भी होती है आसान समझाने के लिए कि एक किताब थी आपने उस किताब को फोटो का भी करवा लिया दिस इज़ कॉल्ड पायरेसी अगर उसका पहला पेज खोले तो वहाँ पे लिखा होगा कि आप इसे कॉपी नहीं करवा सकते बगैर उसके इजाज़त मांगे लेकिन आप देखोगे अगर आपके पास कोई बुक या पी डी फॉर्म है वो सारे आप उसको देते हो फिर उसको देता है फिर वो उसे कॉपी करता है दिस इज़ कॉल्ड पायरेसी इन लीगल डुप्लीकेशन ऑफ कॉपी मटेरियल लास्ट में हमारे पास आता है हैकिंग हैकिंग का मतलब होता है अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर मतलब कोई ऐसा बंदा जो किसी दूसरे कंप्यूटर में किसी ऐसे जरिए से एंटर हो जाए उसको बताए बगैर बैकएंड से ऐसे पर्सन को हम कहते हैं हैकर अब हैकर जो होते हैं ज़्यादातर वो नुकसान पहुँचाने के लिए ये काम करते हैं दूसरे बंदे को उनकी इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए उनका डाटा चोरी करने के लिए दिस इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली हैकिंग इन लीगल और अनऑथोराइज एक्सेस को हम हैकिंग बोलते हैं तो डी एस फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर प्लीज डू नॉट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़